এই মজলিসে যে ব্যক্তি আসবে এই মজলিসে যে ব্যক্তি বসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা যতক্ষণ এই মজলিসে বসে বসে শুনবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ততক্ষণ আমার রহমত ওই বান্দাদের প্রতি ঝরঝর করে ঝরতে থাকবে বলেন সুবাহান আওয়াজ যখন কানে আসবে ফেস্তামিও তখন চুপ করে যাও ওয়ানিত আর মনোযোগ সহকারে শোনো এই দুইটি আদব রক্ষা করে যে ব্যক্তি মজলিসে বসে বসে কোরআন শুনবে মনোযোগ সহকারে চুপ করে বসে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সকল রহমতের দরওয়াজা গুলো ওই বান্দাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেব জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মজলিসে আসলে পরে কি ফায়দা দিয়েছে ইনশাল্লাহ আগে সেই ফায়দা নিয়ে আলোচনা রাখবো তারপরে আমার মূল বয়নে ফিরে যাবে ইনশাল্লাহ শুধুমাত্র আল্লাহ নবীর একটি হাদি শোনার জন্য আমি শুনেছি আপনি নাকি রসুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন সেজন্য আমি এসেছি আপনার কাছে একটি আমার হাদি শোনান যেটা আল্লাহ নবীর থেকে আপনি শুনেছেন হাজরত আবু দারদা বলেন আপনি কি শুধুমাত্র এই কারণে এসেছেন নাকি অন্য কোন মকসুদ আছে বলেন আমরা কি বিশ্বাস করব এ মালদার অন্য কোন মকসুদ আছে এতটা দূর কতটা দূর তেরো শিমি পথ কত পথ তেরো শিমি পথ একজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আল্লাহ রসুলের একটি হাদি শোনার জন্য গেছে আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুগান হাজরত আবু দারদার ওই ব্যক্তির এলিমের প্রতি তার এত আকর্ষণ এলিম অন্বেষণের প্রতি তার এত আকর্ষণ দেখে হাজরত আবু দারদা বললেন সত্যি কি তুমি এই কারণে এসেছ নাকি যুবক যুবক বললেন হজর আমি এই কারণে এসেছি হাজরত আবু দারদা তখন বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবা তাহলে আল্লাহর বান্দা তাহলে শোনো আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আমি শুনেছি আমি বর্ণনা করি আমি শুনেছি আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি এলিম অন্বেষণে ঘর থেকে সফরে বের হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর ওই ব্যক্তিকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে বলেন সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় ডানাগুলি ওই ব্যক্তির পদতলে গলিচা হিসাবে বিছায় দেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ অন্য আদি সাইটেছে তার জান্নাতের পথের জান্নাতের পথ সমূহের মধ্য থেকে কোন একটি পথ আল্লাহর ওই বান্দার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বরদ্দ করে তার মানুষ সুবাহান যে ব্যক্তি এলিমিশনে ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে এরপরে শুধু তাই নয় আর যে ব্যক্তি যে জাতির লোকেরা যে কৌমের লোকেরা তারা সমাবেত হয়ে একত্রিত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন ঘর সমূহের কোন একটি ঘরের মধ্যে বসে কোরআন অধ্যয়ন করে এবং তার মর্ম উদ্ঘাটনে পরস্পর তারা সমালোচনা করে এল্লা নাজলাত বিহি সাকিনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করে বলেন সুবাহান আল্লাহ অগাসিয়াতুমুর রহমান এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের রহমাত দ্বারা তাদেরকে বেষ্টন করে নেন বলেন সুবাহান আল্লাহ 
ওয়াহফাত মিন ঘুমুল মালাইকা আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর মালাইকার ফেরেশতারা তাদের বডিগার্ড হিসাবে পুরো মজলিসটা তারা ঘেরাও করে ফেলে বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা এই যে মুসলিম মজলিস দেখলাম অভিষেক ব্যানার্জি এসেছে আমরা প্রত্যেকই অবগত তার চতুর্দিকে কত পুলিশ ছিল প্রশাসন ছিল ঠিক কিনা বলেন যে ব্যক্তির এই মজলিস আপনারা মনে করছেন এই যে রাত্রিবেলায় আমরা শীত উপেক্ষা করে আরামের বিছানা পরিত্যাগ করে এই সময়টা ঘুমানোর উপযুক্ত সময় ঠিক কিনা এই সময় মানুষের ঘুম আসে আত্মটা ঘুমের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি ঘটে এবং আমরা অত্যন্ত মজা পাই ঘুমে বিশেষ করে এই সময়ে কিন্তু আমরা ঘুমাই নাই আমরা এই মজলিসে বসে আছি উপর থেকে কুয়াশা পড়ছে নিচের থেকে ঠান্ডা উঠছে তারপরও আমরা কুয়াশা ঠান্ডা উপেক্ষা করে আল্লাহ রহমত পাওয়ার আশায় আমরা এই মজলিসে বসে আছি ঠিক না তাহলে আমরা যদি এই মজলিসের ফায়দা যদি না বুঝি এই মজলিসে বসলে কি উপকার আছে সেটা যদি না জানি যারা জানে তারা এখানে বসে আছে এটা আমার বিশ্বাস ঠিক কিনা বলেন যারা বোঝেই না যারা এর মজা বোঝে না তারা বলে আর থাকার দরকার নাই কারণ সন্ধ্যা দশটা পার হয়ে গেছে মানে দোকানের ভিড় কমে গেছে ভিড় যেহেতু কমে গেছে আর আমাদের এখানে থাকার দরকার নাই দেখবেন তারা রাস্তা থেকে ওপারে গিয়েছে আবার ওপার থেকে এসে বাড়িতে চলে গেছে ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ যে কথা বলছিলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরেজ তারা আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন বিশ্বাস হয় আর কথা বলেন বিশ্বাস হয় পরামর্শ শুরু করেছে বলেন সুবাহন মুসলিম শরীফের হাদিস বলছি এটা আমি মোহাম্মদ রুল কুদ্দুস আমার ব্যক্তিগত মতের কোন কথা গল্প আমি বলছি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার কাছে উপস্থিত ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে তিনি পরামর্শ শুরু করেন কি পরামর্শ অন্য হাদিস এসেছে এই যে আমরা এখানে বসে আছি আরামের বিছানা পরিত্যাগ করে ঘুমটাকে হারাম করে সন্তানের মায়া মমতার কথা ভুলে গিয়ে এবং আমরা শীত উপেক্ষা করে যারা এই মজলিসে বসে আছি আমাদের উদ্দেশ্যই তো একটা আল্লাহর জান্নাতরা পাওয়ার ও জাহান নাম থেকে বাঁচার জোরে বলেন এইটা ছাড়া কি কোনো উদ্দেশ্য আছে আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কারণ যারা বসেছেন কারো টাকা দিয়া হবে কারো জামা কাপড় দিয়া হবে কারো জায়গা জমি দিয়া হবে দিয়া হবে না কিসের জন্য বসে আছেন আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় আল্লাহর জান্নাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঠিক কি না বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মজলিসটা যখন শেষ হয়ে যাবে আখেরি মনাজাত করে আমরা যখন সকলে একত্রিত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কানবার বলবো রব্বুল আলমিন আমরা সবাই গুনাগার বল আমরা গুনাগার কি না ত্রুটিমুক্ত মানুষ আমরা কেউ আছি সবাই ত্রুটিযুক্ত সবার গুনা এই পৃথিবীতে গুনা করে নাই এমন কোন ব্যক্তি আছে কথা বলেন সকল মানুষ ত্রুটিযুক্ত কুল্লু মানে আদম হত্যা সবাই গুনাগার আমরা সেজন্য আল্লাহর কাছে তবা করব কারণ আমাদের আদি পিতা আমাদের শিখে দিয়েছেন হজরত আদম আলী সাহাম তিনি গুনা করলেন তবা করেছেন কি করে নাই কথা বলেন তবা করেছেন কি করে নাই তিনি আল্লাহর কাছে তবা করলেন কি তবা করলেন সকলে আমার সাথে পড়েন তোমার অবুজ বান্দা তুলেছি দুহাত আমরা তোমার অবুজ বান্দা তুলেছি দুহাত তুমি প্রভু কবুল কর তুমি প্রভু কবুল কর আমার মোনা যাত আমরা তোমার অবুজ বান্দা তুলেছি দুহাত ঠিক না আমরা দোয়া করবো রবুল আলমিন 
গুনাহ করেছি তুমি গুনাহ maaf করে দাও তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাই আর জান্নাত পেতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার ফেরেশতাদেরকে বলবেন ও আমার ফেরেশতারা কৌতলা মসজিদের পাশে কয়েকজন গুনাহগার একত্রে বসে শীত উপেক্ষা করে আরামের বিছানা পরিত্যাগ করে কুয়াশা আর নিচের ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে তারা সেখানে বসে বসে আমি আল্লাহ আমার কথা শুনছে তারা একত্রিত হয়ে সমাবেত হয়ে তারা কন্দন্নত অবস্থায় ছল ছল মুখে ঝর ঝর চোখে তারা কাঁদতেছে জাহান নাম থেকে বাঁচার তারা তারা কাঁদতেছে একত্রিত হয়ে কিসের জন্য তারা কাঁদতেছে তারা সারা বলবে রব্বুল আলমিন তারা এই জন্য কাঁদতেছে তোমার জান্নাতটা পাওয়ার জন্য আর তোমার জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তো তারা এভাবে করে একত্রিত হয়ে তারা কাঁদতেছে আল্লাহ পাক বলবেন আমার ফেরেস তারা আমার বান্দারা যারা ওইখানে বসে বসে কাঁদছে আমার ওই বান্দাগুলি কি প্রকৃত আমার জাহান নামে কি শাস্তি তা কি ওরা দেখেছে নাকি বলে তা তো দেখে নাই তারা জাহান নামের শাস্তি দেখে নাই অথচ কাঁদতেছে যদি জাহান নামের শাস্তি তারা দেখতো তাহলে তারা কি করত তোমার মধ্যে কাটায় দিতে পারেন আল্লাহ নাকি তাহলে দুনিয়া দাঁড়ি তারা বাদ দিয়ে সারাক্ষণ তোমার যে কেটে তারা মজগুল থাকতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থাকো আমার যে বান্দাগুলি জাহান নাম দেখে নাই জান্নাত দেখে নাই জান্নাত না দেখে জাহান নাম না দেখে জান্নাতের প্রত্যাশা জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহ আমার কাছে হাত তুলে কান্দে রোনা জারি করে তোমরা সাক্ষী থেকে যাও আমার ওই সকল বান্দাদের জীবনের গুণাগুলি মাফ করে দিয়ে আমি আল্লাহ আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতের দরওয়াজাগুলো উন্মুক্ত করে দিলাম বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর কে কে ঘুমাচ্ছেন হাত তোলেন তো দেখি আর কার ঘুম আছে ইনশাল্লাহ সবার ঘুম ভেঙে গেছে ইনশাল্লাহ আপনারা বললেই বন্ধ করে দেবেন ইনশাল্লাহ কারণ এখনো আমি কিন্তু আলোচনা শুরু করি নাই আমি এখনো কথা বলছি আপনারা যারা বসে আছেন মজা কি এই মজলিসে যারা বসে আছেন আর আপনাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি রেখেছেন শুধু তাই নয় করুণ করিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার আপনার জন্য এই কোনের কথা শুনে বলা বান্দাদের জন্য কত সুন্দর সুসংবাদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দিয়েছে শোনেন আল্লাহ পাক বলেন সুসংবাদ শুনে যাও তাদের জন্য জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন সুসংবাদ তাদেরকে তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও আমার যেই সকল বান্দা যারা বসে বসে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার পবিত্র কালাম তারা বসে বসে শ্রবণ করে বলেন সুবাহান আল্লাহ যারা বসে বসে আমার কথা শুনে এবং শুধু শোনে নাই তা থেকে উত্তম দিকগুলি ভালো দিকগুলি তারা বেছে নিয়ে তারা আমলে পরিণত করে বলেন সুবাহার আল্লাহ আপনারা যারা বসে আছে কিছু না কিছু ভালোর দিক এই মজলিস থেকে গ্রহণ করবেন তো ইনশাল্লাহ আশা আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন সেই দোয়া কবুল করে ইচ্ছে কবুল কর পুরা করে প্রত্যেক যারা এই উদ্দেশ্যে বসে থাকবেন তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ আল্লাহ জান্নাতের সংবাদ দিয়েছে বলেন না সুবাহার আল্লাহ আর যারা বোঝে নাই তারা আজ রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা বন করতেছে মধুসে বসে কি লাভ আছে আমার বন্ধুগণ মৌমাছি চাকের কি মজা প্রকৃত মৌমাছিরা বুঝতে পারে আর কিছু মৌমাছি কোথায় ঘুরে বলেন তো ওই যে পচা কাঁটালের কেসে ঘরে কি না আরে কথা বলেন ওদের মরণ কিভাবে হয় দেখেছেন ওই পচা কাঁটাল খেতে খেতে কাঁটাল খেতে খেতে ওই কাঁটালের ও না ক বলে কোনটা ক ওই কতে জড়িয়ে দেখবেন মরে কাত হয়ে থাকে ঠিক না আবার অনেক মৌমাছির অবস্থা দেখবেন ওই যে মিষ্টির রস খেতে গিয়ে রসে ডাবুতেও পড়ে থাকে আর যে সকল মৌমাছি প্রকৃত চাকের মৌমাছি তারা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাকে বসে বসে অত্যন্ত আরামের সাথে তিত্ত সহকারে মধু পান করতে থাকে ঠিক কিনা বলে 
দুইটা মৌমাছির কি সমান মর্যাদা কথা বলেন সমান মর্যাদা সেজন্য আজ যারা দোকানে বাজারে চায়ের দোকানে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় ওরা হলো সেই মৌমাছির মতো পচা কাঁটালে ঘুরতে ঘুরতে কাঁটালের কয়েতে জড়িয়ে মরবে ঠিক কিনা বলেন মাঝে মধ্যে হয় না আর কথা বলেন না পিটাতে পিটাতে শেষ করে দেয় আসে না নাই জলসা এসেছে মামার বাড়ি জলসা শুনতে এমন ঝলসা লেগে গেল পিটাতে পিটাতে মামার বাড়ি থেকে ঘর পাঠায় আসে না নাই কিন্তু যারা বসে বসে কোরআনের মধ্যে এসে বসে থাকে কারো গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আছে কেউ কিছু বলবে না অথচ আল্লাহ রহমত নিয়ে পকেট ভর নাম্বার নিয়ে সকালে বাড়ি যাবে আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকের জন্য সেইভাবে যাবার তৌফিক দান করেন বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেছেন গুনা সবার আছে সবাই গুনাগার ঠিক কিনা বলেন গুনা নাই এমন কেউ আছে আমরা অনেকে গ্রামের ইমাম সাহেব আল্লাহ অলি অনেক মানুষের সাথে আল্লাহ অলি সব তুললো তাদেরকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি ব্যক্তির মোটে গুনা নাই কিন্তু তার কত গুনা আল্লাহ পাক ভালো জানেন সেই ভালো জানে ঠিক কি না আমি আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করছি না হুজুর এসেছে স্টেজে বক্তব্য রাখছেন বিশাল বড় আল্লাহ অলি এসেছে বড় আলেম এসেছে কোনো গুণা নাই আমার বন্ধুগণ ত্রুটিমুক্ত কোনো মানুষ নয় সেজন্য কবি বলেন পৃথিবী না জানো আমি তো জানি পৃথিবী না জানো আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হয় আমার পাপের করলে বিচার আমার পাপের করলে বিচার বাঁচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমার এভাবে দোয়া চাইতে সবাই রাজি আছেন ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া চাই বাল্লার কাছে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও কেননা আমার বন্ধুগান আল্লাহ পাক রব্বু আলমিন বলেছেন তার আবিবকে জোরে বলেন আকবর আল্লাহ আমার হাবিব আপনি জানাই দেন আল্লাহর বান্দারা তোমরা যারা অন্যায় করেছ নফসের প্রতি যারা জুলুম করেছ যারা অপরাধ করেছ জিনা করেছ সুদ খেয়েছ ঘুষ খেয়েছ মদ খেয়েছ তোমরা গুনাটাকে অনেক বড় মনে করে আমি জেনা করেছি আমার গুনা মাফ হবে না আমাকে জাহান নামাই যেতে হবে এমনটা মনে না করে আমি সুদ খেয়েছি এর জন্য আমার জান্নাত নাই এমনটা মনে করে নিরাশ হতাশ না হয়ে গিয়ে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমি না আমার কাছে দোয়া চাও নিরাশ হয়ে যেও না আমি আল্লাহ আমার কাছে ক্ষমা প্রাপ্তি হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমি তোমাদের সকল গুণাগুলি মাফ করে দেবো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কারণ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি নামে গলাম গফুর রাহি বান্দার গুণা যত বড় হোক না কেন আল্লাহ রহমতের সীমা তার থেকে বেশি না কম কথা বলেন বেশি না কম আদি শরীফের মধ্যে এসেছে পশ্চিম দিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটি তাওবার দরওয়াজা উন্মুক্ত রেখেছে ওই তাওবার দরওয়াজাটা এত প্রশস্ত সত্তর বছরের রাস্তার সমতুল্য হলো ওই তাওবার দরজা ওই তাওবার দরজাটা ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উন্মুক্ত রাখবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তবা দরওয়াজা মুক্ত রাখবে বান্দা যতই গুনা করুক না কেন আল্লাহর কাছে যদি বান্দে তবা করে আল্লাহ বান্দার জীবনের গুনাগুলি মাফ করে দেন বলুন সুবাহ আল্লাহ আমরা কি আল্লাহ পেয়েছি বান্দা গুনা করার ফল যখন সে তবা করে আল্লাহ পাক বান্দার তবাকে কবুল করে আল্লাহর হাবিব বলেছেন কুল্লু বানিয়াদাম আল্লাহর হাবিব বলেন সমস্ত আদম সন্তান গুণাগার আর ওই গুণাগারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি গুণা করার পর আল্লাহর কাছে তোবা করে কারণ গুণা করে তো অপরাধ নয় অন্য হাদিসে এসেছে মানুষ যদি গুণা না করত আল্লাহ তাহলে জাতিকে ধ্বংস করে দিত কি করত জাতিকে ধ্বংস করে দিত আল্লাহর হাবিব বলেন মানুষ যদি গুণা না করত 
মানুষ যদি গুনায়ের কাজে লিপ্ত না হতো আর যদি আল্লাহর কাছে তওবা না করত তাহলে আল্লাহই মানুষ জাতিকে নিঃশেষ করে দিতেন আর এই স্থানে অন্য এমন জাতি কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করতেন যারা ভুল করত অন্যায় করত আর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সকাল সন্ধ্যায় তওবা করত বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কত দয়ালু মানুষ যে ভুল করবেন তার জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার জন্য আমি এই বলছি না আপনাদেরকে বেশি করে গুণা করতে বলছি না আমি আসল সিস্টেম তা জানাচ্ছি মানুষ ভুল করেছে ভুল হয়েছে তার জন্য যে নিরাশ হয়ে আমি যে গুণা করেছি আর বুঝি মাফ নাই এই বলে আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হন না আল্লাহর কাছে তো চান তৌবা করেন আল্লাহ আপনার গুণা মাফ করে দিবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সব থেকে বেশি দয়াবার তিনি বান্দাকে যখন বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ বান্দার আগের সব কথা ভুলে গিয়ে বান্দা যখন ফিরে আসে আল্লাহ তার কোলের মধ্যে রহমতের কোলে জড়ায় নেন বলেন সোবা হার আল্লাহ সেজন্য আমরা প্রত্যেকে তওবা করবো রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন বান্দা أو يظلم نفسه ثم استغفر الله أجد الله غفور رحيم جرب لنا الله أكبر الله رب العالمين بلن بند جكون غنار كاس كرم بند جكون وناي كرم شريعة الدشية جكون كون غريت كاس كرم বান্দা জেহালতার কারণে কোনো অন্যায় করার পর যখন বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সে আমার কাছে তওবা করে আমি আল্লাহ আমার কাছে মাফ চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে অবশ্যই আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সে আমাকে তওবা কবুলকারী হিসাবে দেখতে পাবে বলেন সুবাহান বান্দা গুনা করার পরে আল্লাহর কাছে যদি তওবা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করবে এবং তার গুনা মাফ করে দিবে আজ তো আমরা তওবা করি না তবা করতে আমরা চাই না তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ভৎসনা দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেন তারা কি তওবা করবেই না আল্লাহ ভৎসনা দিচ্ছে তারা কি তওবা করবে না তারা কি তওবা করবে না তারা কি স্টেকফার করবে না অতস আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তওবা কবুল করি তারা কি আমি আল্লাহ আমার কাছে তওবা করবে না বান্দা যদি আল্লাহর কাছে গুনাহ করার পরে আল্লাহর কাছে যদি বান্দা তওবা চায় রব্বুল আলমিন গুনাহ করেছে তুমি গুনাহ माफ করে দাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দার এই দোয়া কবুল করে নিয়ে বান্দার আগের সমস্ত গুনাহগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন माफ করে দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ শুধু माफ করবে তা নয় বান্দা যদি তওবার মতো তওবা করে তওবার মতো তওবা যদি করে আর যদি আগের গুণায়ের কথা যদি সব সময়ের জন্য মনের মধ্যে সেটা নিয়ে অনুশোচনা করে কল্পনা করে আল্লাহ পাক বলেন এবার দিল্লাহ সৈয়া থেকে মাহাসানা তার পূর্বের গুণাগুলি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দা গুণা করার পর যদি ইমান আনে অনেক কেমন করে আর যদি সে তওবা করে পূর্বের গুণাগুলি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নেকি দ্বারা পরিবর্তনে পরিবর্তিত করে দেব বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ নারে বান্দা গুনা করেছে বহু গুনা করেছে এত গুনা করেছে পাহাড় সমান গুনা কিন্তু বান্দা যদি তওবা করে আর সেগুলো যদি অনুশোচনা করে বারংবার যদি অনুশোচনা করতেই থাকে তওবা করতে থাকে ওই পাহাড় সমান গুনাকে আল্লাহ পাহাড় সমান নেগিতে পরিণত করে দেয় বলুন সুবাহার আমরা কি আল্লাহ রে পেয়েছি তারপরও আমরা এমন অথম পাপি আমরা সে আল্লাহর কাছে আমরা তওবা করার মানসিকতা নিয়ে আমরা হাত পাতি না যে আল্লাহ তুমি আমাদের গুনা মাফ করে দাও তওবা করার দরকার আছে না নয় আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে আল্লাহর কাছে যদি আমরা তওবা করি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের পূর্বের গুণা তো মাফ করবেন এবং তওবা করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকল চাহিদা পুরা করে দেয় বলেন সুবাহান আল্লাহ হাসান বসরির কাছে কয়েকজন ব্যক্তি গেলেন একজন ব্যক্তি গিয়ে হাসান বসরিকে বললেন ও হাসান বসরি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া কর আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করে দেন হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলহে তিনি বললেন ইস্তেকফার করো কি করো কথা বলেন ইস্তেকফার করো আরো একজন ব্যক্তি গেলেন ও হাসান বসরি ফসল ভালো হয় নাই জমিতে ফসল ভালো হয় নাই তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো হাসান বসি তাকেও বললেন ইস্তেকফার করো আর একজন ব্যক্তি গেলেন গিয়ে বললেন হাসান বাসির রহমাতুল্লাহ আলহিকে আমার সন্তান নাই 
সেজন্য একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমার একটা সন্তান দান করেন হাসান বসরি বললেন ইস্তেক ফার করো কি বলতেছেন ইস্তেক ফার করো আরও একজন ব্যক্তি বলতেছেন ও হাসান বসরি আল্লাহর কাছে দোয়া চাও দীর্ঘদিন পানি বর্ষণ হয় নাই বৃষ্টি হয় নাই আল্লাহর কাছে দোয়া চাও আল্লাহ যেন পানি বর্ষণ করে বৃষ্টি বর্ষণ করে হাসান বসরি বললেন তুমি ইস্তেক ফার করো রাগ আসবে কি না আর কথা বলেন রাগ আসবে কি না একজন তো রেগেই গেলেন আর হুজুর এই ছাড়া কি দোয়া বানা নাই সন্তান না হলে ইস্তেক ফার করো বৃষ্টি না হলে ইস্তেক ফার করো আবার জমিতে ফসল না ভালো হলে ইস্তেক ফার করো দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার জন্য ইস্তেক ফার করো তোমার কি দোয়া জানা নেই নাকি হাসান বসরি বলেন জোরে বলেন আকবর হাসান বসরি বলেন আল্লাহর বান্দায় দোয়া গুলো তো আমি বলি না मध्य আমরা যদি স্টেক ফার করি শুধুমাত্র স্টেক ফার করতে থাকি তাও বা করতে থাকি আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকি আল্লাহ পাক আমাদের সব প্রয়োজন মিঠাই দেয় বলেন ইনশাল্লাহ কারণ আচ্ছা বলেন তো এই যে আমরা চাষ করি বীজ বপন করি এই বীজ থেকে যে পাতদগত হয় ফসল হয় এই ফসল ফলনের মালিক আমরা নাকি আল্লাহ কথা বলেন আমরা না আল্লাহ এটা আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন फसल फलाओ ना कि आल्लामीनार फसल फल मालिक जो बोलें के चित दिए बोलें के उत्थाथ আমি আল্লাহ আলমিন যে নুত্থা দিয়েছি আর ওই নুত্থা থেকে যে মানুষ সৃষ্টি হয় ওই নুত্থা থেকে মানুষ সৃষ্টি তোমরা করো নাকি ওই নুত্থা থেকে মানুষ সৃষ্টি করি আমি আল্লাহ জোরে বলেন কে আর জোরে বলতে হবে কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো সব করেন সেজন্য ইস্তেক ফার করে যদি আল্লাহকে খুশি করা যায় আল্লাহর কাছে চাইলে এক ধোয়ার মধ্যে আল্লাহ সব কিছু দিয়ে দিবেন কারণ এটা ধোয়ার একটা প্যাকেজ আল্লাহ করে দিয়েছেন ইস্তেক ফার হচ্ছে একটা প্যাকেজ কেমন জানেন যারা বিরিয়ানি করবেন বিরিয়ানি করার জন্য এখন রান্নি ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন অনেকগুলো এটা কিনো সেটা কিনো একটা বড় লিস্ট করে দিয়েছে আপনি দোকানে গেলেন দোকানদার বলছে দেখুন এতগুলো জিনিস আপনার কিনা লাগবে না একটা প্যাকেট পাওয়া যাবে এটা যদি নেন সবগুলো মালেতে পাওয়া যাবে এখন জ্ঞানী মানুষ কোনটা কিনবে কথা বলেন জ্ঞানী মানুষ কোনটা কিনবে জ্ঞানী মানুষ তো ওই প্যাকেজটা কিনে ঘর আসবে প্যাকেটটা কিনে কারণ এর মধ্যে যখন সব পাওয়া যাবে অত হেঁটেকে যাওয়ার দরকার নেই তো এই ইস্তেক ফারের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যাবে বান্দা যদি গুণা করে আর যদি আল্লাহর কাছে ইস্তেক ফার করে সব সময় যদি আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দেবে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর যখন সে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে যাবে সে আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তার সব চাওয়াটাকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মিঠাই দেবে বলুন সুবাহান আল্লাহ সেজন্য আমরা তো সব সময়ের জন্য গুণা করি তবা করার দরকার আছে না নাই কথা বলেন তবা করার দরকার আছে না নাই যে ব্যক্তি তবা করে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে ব্যক্তি গুণা করার পরে তবা করে তার আমলটা এমন হয়ে যায় যেন ওই ব্যক্তি মোটে তবা গুণা করে নাই যে ব্যক্তি মোটে যেন তৌব গুণা করে নাই যে ব্যক্তি গুণা করেছে গুণা করার পরে তবা করলো তার আমল নামাটা এমন হয়ে গেল যেন সে গুণা করে নাই 
जुलूम करो ना আমার বান্দাগন তোমরা সবাই ছিলে পথ হারাম আমি আল্লাহ দেখে পথ দিয়েছি অতএব তোমরা আমি আল্লাহ আমার কাছে পথেও চাও পথের সন্ধান চাও আমি আল্লাহ আমি তোমাদের পথেও দেব তোমাদের পথের সন্ধান দেব আমার বান্দারা তোমরা আমার কাছে রিসিক চাও কারণ তোমরা সবাই ছিলে ক্ষুধার্থ আমি যাকে আহার দিয়েছি অতএব তোমরা সবাই আমার কাছে আহার চাও রিসিক চাও আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের রিসিক দান করবো আহার দেব আমার বান্দারা তোমরা সবাই আমার তোমরা সব সময় গুণা করো আর আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাফ করি অতএব তোমরা আমার কাছে মাফ চাও তোমাদের গুণা যত বড় হোক না কেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সমূহ গুণাগুলি মর্যনা করে দেবো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ না রে তাকবাই যত বড় গুনা হোক না কেন বান্দা যদি পাহাড় সমান গুনা করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর রহমত তার আকাশ সমান রহমত নিয়ে ওই বান্দার সামনে দাঁড়ায় বান্দা যদি বলে যে আল্লাহ আমি গুনা করেছি আমার মাফ করে দাও আল্লাহ তার রহমতের সাগরে এভাবে ডুবিয়ে নেন বান্দার সব গুণ আল্লাহ গোপন করে দেন বলুন সুবাহার আল্লাহ কারণ আল্লাহ যদি বান্দার গুনা গোপন না করেন তাহলে আল্লাহর সাত্তার নামের প্রকাশটা তিনি কি করে ঘটাবেন ঠিক কি না সত্তার মানে কি গুণ গোপনকারী আল্লাহ তিনি যদি বান্দার তৌবা কবুল না করবেন বান্দার গুণা যদি বান্দা তৌবা করলে তৌবা যদি আল্লাহ কবুল না করেন তার তৌবুর নামের ভাব প্রকাশ তিনি কিভাবে করবেন সেজন্য আমার আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিনের কাছে বান্দা গুনা করার পরে যখন বান্দা বলবে যে আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও আল্লাহ বান্দার সব গুণাগুলি মাফ করে দেবেন প্রত্যেক বলা ইনশাআল্লাহ সেজন্য আমাদের নিরাশ হলো হবে না যত বড় হোন গুনা হোক না কেন আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে আমরা মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাই আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও নিরাশ হলে হবে না হজরত উমার রাজি আল্লাহ তালানু বলতেন যদি এমন ঘোষণা আসে সমস্ত মানুষ সমস্ত মানুষরাই জাহান নামি কেবল মাত্র একজন মানুষ হবে জান্নাতি তাহলে আমি ওমর আমি আশা রাখি ওই একজন মানুষটা হলাম আমি ওমার জরে বলেন সুবাহন আল্লাহ আবার তিনি বলতেন যদি সমস্ত মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন জান্নাতি আর একজন মানুষ জাহান নামে তাহলে আমি এর থেকেও ভয় পাই ওই যে একজন মানুষ জাহান নামে ওটা হলাম আমি ওমার এটা দিয়ে কি বোঝাতে চাইতেছেন যতই বড় গুণা করি না কেন আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না আর যতই আমল করি না কেন আমল আমলের দ্বারা জান্নাতে যাওয়া যাবে আরে কথা বলেন আমলের দ্বারা জান্নাতে যাওয়া যাবে আল্লাহর প্রতি ভয় রাখতে হবে আল্লাহ রহমত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না যতই বড় আমলকারী হই না কেন আল্লাহ রহমত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না সবাই যদি জান্নাতে যায় একজন যদি জাহান নামে যায় তার মধ্যে আমি উমার থাকবো এ আশা এটাই ভয় আমার আছে আর সবাই যদি জাহান নামে হয় একজন যদি জান্নাতি হয় আমি এটা আশা রাখবো আমি নিরাশ হব না কারণ আল্লাহ আশা রাখতে বলেছেন নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন আমি উমার মনে করব ওই একজন আমি উমার সেজন্য আমাদেরকে আশা রাখতে হবে যত গুণা করি না কেন আল্লাহর কাছে যদি আমরা মাফ চাই তাহলে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তিনি আমাদের গুণা মাফ করবেন তবে আমাদের সেই তৌবা কি সবে ভারতের তৌবা আরে কথা বলেন না সেই তৌবা কি সবে ভারতের তৌবা আজকে আমাদের তৌবা তো সারা বছর গুণা করতেই থাকি আর তৌবার জন্য একটা দিন আমরা বেছে রেখেছি সবে ভারতের দিন পনেরোই সাবান ঠিক কি না চোদ্দোই সাবান দেবে গত রাত্রিবেলায় আমরা আল্লাহর কাছে তৌবা করার জন্য মসজিদে সেজে গুজে যাই সারাদিন নামাজ পড়ে নাই ফজর গেল জোহর গেল আসর গেল মাগরিব গেল একজন নামাজি পাওয়া গেল না আর এসার সময় এত নামাজির ভিড় পুরনো নামাজি যারা পাঁচ অক্ত নামাজিরা জায়গা পেল না বলে না আছে না নাই সবে ভারতের দিনে তোমার জন্য খাস করে একটা দিন বেছে নিয়েছে আমার বন্ধুগণ সে জন্য আল্লাহ পাক এই চালাক চাতুরি আল্লাহর কাছে কাজে লাগবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কার তোবা কবুল করবেন সুন্দর করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন করল কারিমে তুলে দিয়েছেন ও বান্দা শোনো কার তবা আমি আল্লাহ আমার কাছে কবুল হবে তবা কারির কোন তবা কারির তবা কবুল হবে আল্লাহ সেটা বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন 
सकाले गुना विगामीकाल आगामी परशु सामने सप्ताह सब बराते एम तो मन करना गुना कर आगामी जुमार दिन नाम मानुस आई যদি বলেন যে চলুন একটু নামাজ পড়ে আগামী জুম্মার দিনে যাবো ইনশাল্লাহ জুম্মা পর্যন্ত বাঁচ দেন কোনো গ্যারান্টি আছে কথা বলেন কোনো গ্যারান্টি আছে অনেকে মানুষ গোনা করতেই থাকে যখন বলা হয় আল্লাহর বান্দাব সবসময়ের জন্য তো অন্যায় কাজ করতেছে একটু পরিবর্তন হও মসজিদে চলো নামাজ পড়ো আল্লাহর কাছে কান্দ বলা আমার সময় হলে চলে যাব বলতে বলতে হবে না বলা লাগবে না বলেন আসে না নাই বলা হবে বলা লাগবে না আমার সময় হলে চলে যাব কারণ এখন তো সবে আমার বিশ বছর বয়স আমার দাদু নামাজ পড়েছিল পঞ্চাশের পরে আমার বাপ পড়েছে ষাট আর আমার সবে কুড়ি বছরে এক্ষুনি নামাজই হয়ে যাব নামাজ পড়তে গেলে মৌনী সাহেব ঘন ঘন বলবে দাঁড়ি রাখো আর দাঁড়ি রাখা মানেই তো তখন তো সব সর্বনাশ হয়ে যাবে আর তো জলসায় গিয়ে দোকানে মানে মেয়েদের দিকে আর তো উঁকি মারা যাবে না তাদের দিকে তো বাঁকা চোখে তাকানো যাবে না এত সহজ এই যৌবনকালে মাত্র কুড়ি বছর বয়স এখন থেকে আমি একবারে সব কিছু শেষ করে দেব হুজুর চলবে না চল্লিশটা কমসে কম তো আসু আচ্ছা বলেন তো এইভাবে যদি কেউ মনে করে মরণকার কখন আসবে বলে আসবে বলে আসবে আর যদি মরণ এসে যায় তো বা করেন নাই এমন সময় মরণ এসে গেছে মালাকুল মাউত এসেই গেছেন মালাকুল মাউত এসেই গিয়েছে আপনার সামনে আপনার সম্মুখে যখন জন্দ দাঁড়িয়ে গেছেন মালাকুল মাউত এবার আপনি তখন যদি বলেন ও মালাকুল মৌত আমাকে একটু সময় দাও আমার যত টাকা পয়সা আছে সবগুলো আমি তোমারে দিয়ে দিতেছি তার জন্য একটু সুযোগ দাও আমার বউর একবার দেখে আসি বলেন সুযোগটা পাবে সুযোগ পাবে ও মালাকুল মৌত একটু সময় দাও আমার যত সম্পদ আছে সবগুলো আমি তোমার দিয়ে দেব একটুখানি আমার সময় দাও শুধু একবার বাড়িতে যাব আর আসবো বউরে বলে আসি জন্মের মতো মুখ একবার দেখে আসি বলেন কি ছাড়বে आल्लाब्बुल्लाह कारण जो तुम समय सामने अदिकाश मानुष मध्य सामिल हबी तो नाम বলেন তো এই সুযোগটা থাকবে এই সুযোগটা থাকবে কারণ মৌতকার কখন আসবে কেউ জানে না এমনকি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এক সময় রাত্রি বেলায় তিনি ওযু করতেছেন পেশাব করার পর অবশিষ্ট পানি নিয়ে ওযু বানাচ্ছেন হযরত আনাস বলেন হুজুর রাত্রি বেলায় এখন তো আপনি ঘুমাবেন এখন তো ওযু দরকার নাই যদি ওযু দরকার থাকে একটু গেলেই তো পানি পেতেন কিংবা আমাকে বললেই তো বলতেই তো পারতেন আমি পানি এনে দিতাম পেশাব করার পর অবশিষ্ট টাকা পানি নিয়ে আপনি কেন ওযু শুরু করলেন আল্লাহ নবী বললেন আনা শুনো আমি জানি না এখান থেকে পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো কি না তার আগে যদি আমার মৌত হয়ে যায় তাই পেশাব ফিরে অবশিষ্ট টাকা পানি নিয়ে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম ওযু করতে আরম্ভ করেছি বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী মৌত কে এত নিকটে মনে করতেন আর আজ আমরা আগামী জুম্মার দিন থেকে নামাজ ধরবো ইনশাল্লাহ আগামী সবে বারাত থেকে নামাজ ধরবো ইনশাল্লাহ আগামী রমজান থেকে নামাজ ধরবো ইনশাল্লাহ আসি না নাই কথা বলেন আমরা এই নিয়ে করতে পারি না যে আল্লাহ যত গুণা করেছি আজ থেকে তোবা করলাম এই মজলিস থেকে তোবা করলাম এরপরে যে অর্থ আসবে ফজরের অর্থে নামাজ কাজা করব না এমন ওয়াদা করতে পারবো ইনশাল্লাহ করতে পারবো ইনশাল্লাহ কে কে পারবেন এই করণের মধ্যে যে হাত তুলে দেখান প্রত্যেকে পারবেন যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকে হাত গুলোকে কবুল করেন বলো আল্লাহ আমিন এ নিয়ে যারা করবে এ নিয়ে তো বরকত হবে ঠিক কি না বলেন উদ্দেশ্য থাকতে হবে তবে কেউ কেউ মনে করছে হুজুর আপনার সামনে হাত তুলতেছে কিন্তু পিছনে নয় আল্লাহ বোঝেন কি বোঝে না কথা বলেন আল্লাহ বোঝেন কি বোঝে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলু খুব ভালো বোঝেন সেই জন্য কার তো বা কবুল করবে আল্লাহ পাক বলছে যে ব্যক্তি গুনা করলো অজ্ঞতা বসে তো গুনা করেই বসলো ভুল করেই বসলাম ভুল করে গুনা করলাম গুনা করার পর অতি অবিলম্বে আমি আল্লাহ আমার কাছে তওবা করলো আমার কাছে মাফ চাইল আল্লাহ গুনা করেছি গুনা করেছি ভুল করেছি আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাগুলি মাফ করে দাও অতি অবিলম্বে যারা এভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে তওবা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওই বান্দাদের জীবনের সময় গুনাগুলি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেব বলেন সুবাহান আল্লাহ তোবার মানসিকতা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে কারণ আমরা হচ্ছে মানুষ আমরা সেই আমরা সেই প্রাণী আমাদের স্বভাবজাত প্রকৃতি আমাদের এমন আমরা গুণা করবই গুণা করতেই মন চায় কিন্তু প্রকৃতি মানুষ তো সে যার মধ্যে থাকবে গুণার হাইসিয়াত এবং তওবার যোগ্যতা আল্লাহর কাছে সে তওবা চাইবে আল্লাহর কাছে সে মাফ চাইবে কিন্তু আমরা তো গুণা করতেই থাকি আমরা গুণা করতেই থাকি সারা জীবন গুণা করতেই থাকি আল্লাহ পাগরব বুনালমিন বলেন ও বান্দা সব সময়ের জন্য তুমি গুনা করতে থাকলে আর এমন সময় তোমার মৌত এসে গেল মৌত তোমার জন্য যদি মরণ নির্ধারণ হয়ে যায় আজাব যদি নির্ধারণ হয়ে যায় তারপরে যতই তুমি তওবা করো না কেন ওই তওবা আমি আল্লাহ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না ওই তওবা আমি আল্লাহ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বেঁচে থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে তবে তওবা যত বড়ই হোক না কেন সব গুনায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাফ করে দিবেন কিন্তু আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে কি চাইতে হবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে আজ আমরা আল্লাহর কাছেও মাফ চাইতে লজ্জা করি আমরা মসজিদে যেতে চাই না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে লজ্জা বোধ করি অথচ আমরা গার্ডেনে বাগানে বয়স হয়ে যাওয়ার পর ও মেয়েদেরকে নিয়ে ঘুরতে আমরা লজ্জা করি না আসে না নাই আজকে মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন আমাদের মানসিকতা এমন এই মানুষের অবস্থা কি হবে আমার আল্লাহ পাক খুব ভালো করে জানেন আমার বন্ধুগণ নিরাশ হওয়া যাবে না আল্লাহ পাক বলছে বান্দা তোমরা নিরাশ হয়ো না আমি আল্লাহ আমার রহমতের আশাবাদী হয়ে থাকো আমার উপরে ভরসা রাখো তোমাদের যত গুণা হোক না কেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি তোমাদের সম গুণাগুলি মাফ করে দেব বলেন সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা বলেন তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনে গুণা আছে আল্লাহ পাক মা তাকাত দেবা মিন দাম্বিক তার আগের পিছনের সময় গুণা মাফ করে দিয়েছে ঠিক কি না অথচ সেই নবী বলেছেন আদি শরীফে এসেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহর বান্দারা তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করতেই থাকো হেমানব মন্ডলী তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকো আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি একবার নয় দুইবার নয় প্রতিদিন একশত বার আল্লাহর কাছে তওবা করি কতবার জোরে বলেন কতবার আল্লাহর নবী যার জীবনে কোনো গুনা নাই আল্লাহ পাক তার গুনা যে করবেন তার আগে মাতাখার তার আগের ও পিছনের গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন সেই নবী বলতেছেন আমি প্রতিদিন এক শতবার আল্লাহর কাছে তওবা করি আর আজ আমার আমাদের তো তওবার করো মানসিকতা নাই তওবার তো কোনো ইচ্ছাই নাই আমরা শুধু গুনা করতেই আছি ঠিক কিনা বলেন 
গুনা করতেই আছি আমার বন্ধুগণ তৌবা করতে হবে তৌবাটাকে আমাদের আমলে পরিণত করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি তৌবাটাকে আমলে পরিণত করতে পারে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যদি সব সময়ের জন্য তৌবা করেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন সেই ব্যক্তি সব থেকে বেশি ভাগ্যবান কামতের ময়দানে যার আমল নামায় যত বেশি তৌবা পাওয়া যাবে ইস্তেগফার পাওয়া যাবে বলেন সুবাহান আল্লাহ যে যত বেশি তৌবা করবে যত বেশি ইস্তেগফার করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই ব্যক্তিকে তত বেশি ভাগ্যবান করে তুলবেন যে বলেন সুবাহান আল্লাহ তৌবা করতে হবে তৌবাকে যদি আমরা আমলে পরিণত করি এই দুনিয়ার সকল চাওয়া পাওয়া আল্লাহ আমাদের মিঠাই দেবে বলেন ইনশাআল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের চার ইমামের এক ইমাম ইমাম মাহাবুদ্দিন হাম্বল নাম শুনেছেন কিনা শুনেছেন কিনা তিনার কাজ ছিল তিনি একজন ইমাম এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা এক শহর থেকে অন্য শহর সব জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন আর হাদিসের অনুসন্ধানে তিনি জীবনটা কাটাই দিয়েছেন সব সময়ের জন্য তিনি হাদিসের সন্ধানে ঘুরতেন এক পর্যায়ে তিনি হাদিসের সন্ধানে কোন একটি নতুন এলাকায় ঢুকে পড়লেন সেখানে মাগরিবের সময় হয়ে গেল মাগরিবের সময় হয়ে গিয়ে যখন মসজিদ থেকে আদানের ধ্বনি এলো কানে যখন এলো মসজিদ থেকে যখন আদানের ডাক এলো হাইয়ালা সালা ওয়াল্লার বান্দান আমাদের জন্য এসো বলেন একজন মুসলমান যে হবে তার যাওয়া দরকার ওই সময় কোথায় কথা বলেন কোথায় আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে কথা বলেন খারাপ লাগছে একটু একটু আওয়াজ দেন নাম একটু বদ্যপাশ আছে আমি একটু শ্রোতাদেরকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা ঘুমাচ্ছেন না জেগে আছে এগুলো পরীক্ষা করার জন্য এই যে ভোরবেলায় সকালের আগে একেবারে এই সময়টা তো মানুষের ঘুমানোর সময় সে সময় আমাকে তুলেছেন তাছাড়া আমি আপনাদের পাশের ছেলে ফজসুরের ছেলে আপনারা কম বেশি আমাকে চেনেন আমি তো মনে করেছিলাম আমি ওঠা মানে আমাকে দেখেই তো পুরো মদ্রিস ফাঁকা হয়ে যাবে যাই হোক অনেকে গিয়েছিল আবার এসেছে ইনশাল্লাহ এতে আমি খুব খুশি আপনাদের প্রতি এখনো পর্যন্ত যে আপনারা আমার কথা শুনছেন এই অধম পাপি গুণাগারের কথা শোনার জন্য বসে আছেন আমার বন্ধুগণ এই সময় তো ঘুমানোর সময় তারপরে বসে আছেন যাতে আপনাদের ঘুম না আসে সেজন্য আমি মাঝে মধ্যে কথা জিজ্ঞাসা করব উত্তর দিতে সবাই রাজি আছেন ইনশাল্লাহ সবাই রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে বান্দা যদি তৌবা তৌবা করে কি অবস্থা হয় দেখেন মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল ইমাম আহমেদিন হাম্বল যখন আজান শুনতে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি মসজিদের সন্ধানে তিনি মসজিদের দিকে যেতে লাগলেন মাগরিবের সময় নামাজে তিনি সামিল হলেন মসজিদে গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়লেন নতুন এলাকা নতুন জায়গাতে তিনি গিয়েছেন মাগরিবের নামাজ পড়লেন এরপর তিনি মনে করলেন আমি এখানে কোথায় যাব সব তো অপরিচিত কারো সঙ্গে তো কোনো জানাশোনা নাই বন্ধুত্ব নাই এই সময়টা আমি মসজিদে কাটাই দেই কোথায় কাটাই মসজিদে কাটাই কিন্তু আমাদের মতো অধম আমাদের মতো কোনো পাপি বান্দা যদি কোনো নতুন এলাকাতে চলে যাই আমাদের যদি মাগরিবের সময় হয়ে যায় নামাজ তো পড়বই না যদিও নামাজ পড়ি মাগরিবের পর আমরা চিন্তা করব কোথায় ক্লাব আছে জোরে বলেন ঠিক কি না কোথায় ক্লাব আছে কারণ ক্লাবে গেলে তো কিছু না পাওয়া যায় একটা বউ মারে দেখতে পাওয়া যাবে বৌমা মানে বলছেন বলেন তো বৌমা মানে কি টিভি এখন নিজের বউরে পর্দা করে না কিন্তু টিভির পর্দা দুইটা তিনটা একটা লাগানো থাকে আর একটা কাঁচা থাকে ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ আমাদের যখন কোথাও আমরা এভাবে চলে যাই হারিয়ে নতুন কোন এলাকাতে যাই নামাজের সময় খুলে পরে নামাজ তো পড়ি না যদিও নামাজ কোনো মানুষের জন্য নামাজ যদি মুখ দেখার জন্য পড়ি আবার আমরা তারপরে কি করব মসজিদ আমাদের জায়গা হয় না আমরা যাই ক্লাবে কিন্তু আল্লাহর মাহবুব বান্দা আহমদ ইমনে আম্বাল তিনি মাগরিবের নামাজ পড়লেন আর মনে মনে করলেন নতুন এলাকা কোথায় যাব যা কোথায় যাওয়ার দরকার নাই এখন এখান থেকে এসা পর্যন্ত আমি মসজিদে কাটাই দেই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ মসজিদে কাটাচ্ছে আবার তিনি মসজিদে কাটাচ্ছেন আমাদের মতো অ্যান্ড্রয়েড সেট গেটে আরে কথা বলেন না আমাদের মতো মোবাইল গেটে আল্লাহর মান্দা মাহবুব বান্দা ইমাম আহমদ ইমনে আম্বাল মাগরিবের নামাজ পড়েন এসা পর্যন্ত তিনি মসজিদে নাম সময়টা তিনি কিভাবে কাটাবেন তিনি পড়তে শুরু করলেন পড়েন সাল্লাম তিনি আল্লাহর জিকিরে কাটাচ্ছেন মাগরিব থেকে এসা পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে কাটালেন আল্লাহর স্মরণে কাটালেন ঈশার নামাজের সময় হয়ে গেল মজ্জেন এসা জান দিলেন তিনি আবার ঈশার নামাজ জামাত আদায় করলেন ঈশার নামাজ ফলে আবার মনস্থ করলেন এইখানে ঘুমাই 
কিন্তু গ্রামের একজন মানুষ তিনি মনে করলেন নতুন তো মানুষ দেখতে পেতেছি মাগরিবের সময় এলেন নামাজ পড়লেন এশা পর্যন্ত থাকলেন দেখে তো বড় বুজুর্গ মনে হচ্ছে আবার এশার নামাজ পড়ে ফজর পর্যন্ত থাকবে বলছে মন্তব্য কি তা তো জানা নাই দেখতে তো বড় ফির সাহেব ভিতরে কি আছে তা তো কোনো ঠিক নাই বলে এমন ঘটছে কি ঘটে নাই এখন তোমার মধ্যে মসজিদে পাওয়া যায় বড় বড় চুপ্পা পরে মসজিদে আসে সকালবেলায় মাইক চুরি হয়ে যায় নজির আসে না নাই এই মাঝখানে কদিন আগে এবিপি আনন্দের খবর দেখছিলাম কোন মসজিদে পুরো খেয়াল নাই আমার মসজিদে সেখানে কয়েকজন নতুন অমুসলিম তারা নামাজ হিসেবে মসজিদে ঢুকেছে জামাতের লোকের মতো তারা বেশ ধারণ করে মসজিদে গেছে লোকগুলো মনে করলে এরা বুঝি ভালো নামাজি লোক তারপরে যখন নামাজে দাঁড়িয়েছেন যে ব্যক্তি মুসলমান নয় যে ব্যক্তি নামাজের কোনো নিয়ম কানুন জানে না নামাজে দাঁড়ালে আমরা ধরতে পারবো কি পারবো না কথা বলেন পারবো কি পারবো না আর এরা যদি নামাজই হবে এরা যদি জামাতে আসবে তাহলে এদের নামাজ এমন কেন সব কটার ধরেস প্রকৃত পরিচয় বলো কোথার থেকে তোমরা এসেছ এমন বর্তমানে এমন দু নম্বরই হচ্ছে কি হয় নাই কথা বলেন দু নম্বর হচ্ছে কি হয় নাই একজন ব্যক্তি বললেন হুজুর দেখেতে বড় বুজুর্গ মনে হচ্ছে কিন্তু বলে নাই বললেন হুজুর এখানে থাকার কোনো জায়গা নাই কেন আপনি মাগরিবের সময় এসেছেন এসার নামাজ পড়েছেন অতটুকু ঠিক আছে কিন্তু এখন তো আমরা তালা মারব মসজিদের বাইরে আসেন আল্লাহর মাহবুব বান্দা ইমাম আহমদ বিন আহমদ ইবনে হাম্বাল মসজিদের বাইরে গেলেন মসজিদে তালা মারা গেল তিনি মনে মনে করলেন মসজিদে যখন তালা মারলো দেখি আর কোথাও কোনো মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায় কি না কিংবা বাজারের দিকে যায় দেখি কোনো দোকান খোলা পাওয়া যায় কি না কারণ প্রচণ্ড শীত ঠান্ডাতে হয় হিম করে আসছে হিম হয়ে আসছে তিনি যাতে একটু আরাম পাওয়া যায় সেজন্য শারীরিক আরামের জন্য তিনি খুঁজতে শুরু করলেন দেখি কোথাও কোনো মসজিদ পাওয়া যায় কিনা বা কোথাও কোনো থাকার কোনো স্থান পাওয়া যায় কিনা এভাবে তিনি খুঁজতে খুঁজতে বাজারের দিকে গেলেন বাজারের দিকে গিয়ে দেখলেন একজন রুটি বিক্রেতা তিনি রুটি সেঁকছে আগুনে রুটি সেঁকতেছেন আল্লাহর মাহবুব বান্দা ইমাম আহমদ ইমনে হাম্বল তিনি মনে করলেন যেহেতু বড় শীত লেগেছে শীতে হাটটা তো হিম হয়ে আসছে এই ব্যক্তিটা রুটি সেঁকতেছে আগুন জ্বালায় যদি ওই ব্যক্তির কাছে গিয়ে একটু আশ্রয় পাই আর ওর ওই আগুনে যদি হাত একটু সেঁকে তাহলে তো আরাম পাওয়া যাবে বলে আরাম পাওয়া যাবে কি না আরাম তো পাওয়া যাবে দেখি ওই যুবকের কাছে গিয়ে দেখি ওনার কাছে বসে আর একটু আগুন পোয়ানো যায় কি না গিয়ে বলতেছে যুবক তোমার কাছে কি একটু বসতে পারি একটু তুমি যে রুটি সেঁকতেছো তোমার কাছে একটু আগুনে আমার হাত রা দিয়ে একটু সেঁকবো কারণ ঠান্ডা লাগতেছ বড় কষ্ট হচ্ছে যুবক বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বসতে পারেন এরের নাম তো ইসলাম হাল জেসাউল হেসান উল্লাহ হেসান উত্তম কাছের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার ঠিক কি না সেজন্য ইসলাম মানে ইসলাম ভক্ত মানুষ যারা প্রকৃত মুসলিম যারা তারা প্রত্যেকে একে অন্যের সাহায্য করে তারা ভালো কাজ করতে থাকে যুবক বলেন হুজুর আপনি বসেন আগুনে হাত আপনার সেঁকেন কোনো অসুবিধা আমি রুটি করতেছি আগুন সেঁকবেন আপনি তো আমার কি যায় আসে বসুন আপনি ইমাম আহমদ ইমনে হাম্বাল বললেন তিনি আগুনে হাত দিবেন এমন সময় লক্ষ্য করলেন যুবকটা যে রুটি করছেন রুটির জন্য যখন তিনি রুটির ময়দা টারে নিয়ে যখন তিনি খামির করতেছেন তখন পড়তেছেন আস্তাক ফেরুল্লাহ যখন তিনি ওটারে বেলতেছেন তখনও পড়তেছেন আস্তাক ফিরুল্লাহ যখন ওটা নিয়ে কোড়াতে দিচ্ছেন তখনও পড়তেছেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আবার যখন রুটিটা নিয়ে ক্রেতার হাতে দিচ্ছেন পড়তেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আবার যখন তার হাত থেকে টাকা নিতেছেন তখনও পড়তেছেন আস্তাক ফিরুল্লাহ বলেন সুবাহানাল্লাহ ইমাম আহমদ ইমন আহম্বল দেখে তো অবাক কোন যুবকের কাছে এলাম যে যুবকের প্রতি কথার মধ্যে হস্তাক্ষর পাওয়া যায় ইমাম আহমদ ইমন আহম্বল বলে ও যুবক তুমি যে প্রতি কথায় হস্তাক্ষর করছো তুমি যে রুটির খামির করছো তাতে পড়ছো হস্তাক ফেরোল্লাহ রুটি বেলতেছ তাদেরও পড়তেছ হস্তাক ফেরোল্লাহ তুমি যে আগুনে দিতেছো তাতে পড়তেছ হস্তাক ফেরোল্লাহ এটা তুমি কেন আমল করছো কি পেয়েছো তুমি এই আমলে তুমি কি পেয়েছো এই হস্তাক ফের এই আমলে তুমি কি পেয়েছো বলছে হুজুর আমি এই হস্তাক ফেরটাকে আমার আমলে পরিণত করেছি আর এই জন্য আমি আস্তাক ফেরটাকে আমার আমলে পরিণত করেছি যখন থেকে আমি আস্তাক ফেরটাকে আমার আমলে পরিণত করেছি তখন থেকে নিয়াজ পর্যন্ত আমার জীবনে যত দোয়া চেয়েছি আল্লাহ কোনো দোয়া আমাকে ফিরায় দেয় নাই আল্লাহ সব দোয়া কবুল করে নিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিয়েছে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমি যে দোয়া চেয়েছি হুজুর সব দোয়া কবুল করে নিয়েছেন হুজুর বলতেছেন শব্দ কবুল করে নিয়েছেন মনে মনে করতেছেন আমরা এত কিতাবপত্র পড়ছি এত বড় মহাদেশ এত বড় আলেম অথচ আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুস্তাদাবুদ দাবা বানাই নাই আর এই ব্যক্তি একজন রুটি বিক্রেতাকে আল্লাহ পাক মুস্তাদাবুদ দাবা বানিয়ে দিয়েছেন বলতেছে বাবা যুবক 
সত্যি কি আল্লাহ তোমার প্রত্যেকটা তো কবুল করেছেন যুবক বলতেছেন হুজুর যখন থেকে ইস্তেফারটা আমার আমলে পরিণত করেছি তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি যত দো আল্লাহর কাছে করেছি সব দো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করেছেন তবে একটা দো কবুল করে নাই সব দো কবুল করেছে তবে একটা দো কবুল করে নাই এতে আরও ইমাম আহমদ ইন হাম্বলের মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল এতক্ষণ চিন্তা করতেছিল এই যুবক আর মুস্তাদাবুদ দাবা আবার এখন চিন্তা করতে সব দো কবুল হয়েছে একটা দো কবুল হয় নাই এতে আরও চিন্তা বাড়বে কি বাড়বে না ইমাম আহমদ ইন আম্মাল বলতে চায় যুবক সব দো আল্লাহ তোমার কবুল করেছে মাত্র একটি দো আল্লাহ কবুল করে নাই ওই দোয়াটা কোন ওই দোয়াটা কোন দোয়া যে দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে নাই সেই দোয়াটা কি দোয়া একবার আমারে শোনাও যুবকটা তখন বলতেছ আল্লাহর বান্দা দেখে তো বড় বলি মানুষ মনে হচ্ছে তাহলে শোনো এই স্তফারটা আমলে পরিণত করার পরে যতবার আমি আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি সকল চাপ আল্লাহ ফাগ্রবুল আলমি আমার পুরা করে দিয়েছেন তবে একটি দোয়া একবার নয় দুবার নয় বারংবার আমি দোয়া করতেই থাকি কিন্তু আল্লাহ সেই দোয়াটা কবুল করে নাই সেই দোয়াটা হলো এই জামানার সব থেকে বড় আলেম এই জামানার সব থেকে বড় মুহাদ্দিস এই জামানার সব থেকে আল্লাহ বড় অলি মানুষ ইমাম মোহাম্মদ দিমনে হাম্বলের দেখার বড় বড় শখ জাগে কিন্তু এতদিন দোয়া করেছি আল্লাহ এই দোয়াটা কবুল করে নাই আমি আশা করেছি আল্লাহ জীবনে বেঁচে থাকা অবস্থায় যত দোয়া করেছি সব দোয়া কবুল করে নিয়েছ একটা দো আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও ইমাম আহমদ ইবনে আম্বল কেমন মানুষ আমার দুই নয়ন না দেখায় আল্লাহ আমার মহুদ দিবে না এভাবে আমি অনেকবার দোয়া করেছি কিন্তু এই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে নাই আজও দোয়া করি আল্লাহ যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমার দুই নয়নে দেখায় বলেন সুবাহ আবেগে তিনি কেঁদে ফেলেছেন কানতে কানতে যুবক তারে বুকে জড়ায় ধরলেন আর বুকে জড়ায় ধরে বলতেছেন আল্লাহর বান্দা যুবক তুমি আল্লাহর কাছে যতই দোয়া করেছ আল্লাহ তোমার সব দোয়া কবুল করেছে মাত্র একটা দোয়া কবুল করে নাই ইমা মাহমদ ইবন হাম্বল দেখার শখ আল্লাহ মিঠায় নাই যে ব্যক্তি মুস্তাজা বুদ্ধা হওয়া হয়ে যায় মুস্তাজা বুদ্ধা হওয়া হয়ে গেলে পরে আল্লাহর প্রকৃত বন্ধ হয়ে গেলে জীবনদার প্রতি আমার আল্লাহ খুশি হয়ে যায় মুস্তাজা বুদ্ধা হওয়া জীবনদারে আল্লাহ পাক বানায় নাই ওই বান্দার কোন দোয়াটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফিরায় দেন না তার সব দোয়াটা কবুল করে তাই ওই বান্দা তোমার সেই দোয়াটাও কবুল করে নিয়েছে আর তোমার চোখের সামনে আমি সেই ব্যক্তি দাঁড়ায় রয়েছি যাকে দেখার জন্য তুমি বারবার আল্লাহর কাছে দোয়া চাও বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ যদি চাওয়ার মতো চান প্রকৃত যদি আল্লাহর কাছে আপনারা চাইতে পারেন আল্লাহ সব দোয়া মিঠে আশা মিঠাই দেবেন ঠিক কিনা বলেন মধ্যে সব পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক বলেছেন বান্দা ফকুল আল্লাহর কাছে যদি আপনি ইস্তিফার করেন আল্লাহ আপনার সব চাহিদা মিঠাই দেবেন আল্লাহ আপনার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ আপনার জন্য সন্তানের ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ আপনার জন্য বাগ বাগিচার ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ আপনার রিস্কে বরকত দিবেন জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ সেজন্য আমরা সবাই ইস্তফার করতে রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ সবাই তৌবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব সবাই রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ তৌবা করলেই পরে আল্লাহ বান্দার তৌবা কবুল করবে কথাটা কি বলতেছিলাম কোন তোবা কবুল করবে যে ব্যক্তি গুনা করার পরে অজ্ঞতা বসত ভুল করে গুনা করেই ফেলেছে তৎক্ষণাৎ ভাবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে যে আল্লাহ তুমি আমার গুনা মাফ করে দাও যদি প্রকৃত তোবা করে না সব থেকে আল্লাহ ফাহ রব্বুল আলমিন বলেন অবশ্যই আমি আল্লাহ তার তোবা কবুল করবো বলেন না সুবাহার আল্লাহ বহারি শরীফের ঘটনা এসেছে একজন ব্যক্তি একটা নাই দুইটা নাই নিরানব্বইটা মানুষ হত্যা করেছে কয়টা মানুষ নিরানব্বইটা মানুষ হত্যা করেছে এরপরে তার মনের মধ্যে কল্পনার অনুসূচনা শুরু হয়েছে আয়রে আল্লাহ পাক বলেছেন মানে কতলা মিনান কোন ব্যক্তি যদি কোনো মিনকে হত্যা করে মুতামিদান ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসে যাও জাহান নাম তাহলে তাকে জাহান নামে যেতে হবে আর আমি তো একটা নয় দুইটা নয় নিরানব্বইটা মানুষ হত্যা করেছি 
এটাই তো হলো আমার তবিয়াত মানুষ হত্যা করা এখন নিরানব্বইটা হত্যা যে আমি করেছি তা হলো আমার ঠিকানা কোথায় হওয়া দরকার কোথায় আমার ঠিকানা হবে এই মনের মধ্যে অনুসূচনা শুরু হয়ে গেল কল্পনা শুরু হয়ে গেল তোবার সন্ধানে অনুসূচনা করতেই করতে ওই ব্যক্তিটা তোবার জন্য দৌড়াতে শুরু করেছে কোথায় গেলে তোবার রাস্তা পাওয়া যাবে কার কাছে গেলে তোবা করাবে আর আল্লাহর কাছে আবার ফিরে আসা যাবে আল্লাহর কাছে যখন কোনো বান্দা তোবা করে ওই ব্যক্তি তো শুনে চাল্লাহ তার তোবা কবুল করবে কিন্তু আমি তো নিরানব্বইটা মানুষকে হত্যা করেছি আমার কি তোবা কবুল করবে কি আমার গুণা মাফ করবে কি এই সন্তানে সন্তানে বের হয়েছেন আর একজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে আলেম মানুষ বুজুর্গ বলে মনে হতে চাই দেখে বলতে চাল্লাহর বান্দা আমি নিরানব্বইটা মানুষ হত্যা করেছি আমার এখন মনের মধ্যে কল্পনার অনুসূচনা শুরু হয়েছে আমি এখন ফিরে আসতে চাই তো বা করতে চাই তাহলে নিরানব্বইটি মানুষ যে হত্যা করেছে এর জন্য কি আমার মা আছে নাকি ওই ব্যক্তি বললেন নিরানব্বইটা মানুষ হত্যা করেছো আমার মনে হয় তোমার গুণা মাফ হবে না যদি তোমার মতো গুণা আল্লাহ পাক মাফ করে দেন তাহলে দুনিয়ায় গুণাগার হিসাবে তো আর কাউরে পাওয়া যাবে না কথাটা ঠিক কি না নিরানব্বই মানুষ তুমি হত্যা করেছো তোমার যদি আল্লাহ মাফ করে দেয় তাহলে পৃথিবীতে গুণাগার হিসেবে আর কারো পাওয়া যাবে তোমার গুণা মাফ হবে না যুবকের মনে বড় ব্যথা লাগলো কারণ তার তবিয়ত হচ্ছে মানুষ হত্যা করা সে তখন বলল যখন মাফি হবে না তা সে চুরিটা করেই নেই সে তখন দিয়েছে সেরে হয়ে গেছে কটা কথা বলেন হয়েছে কটা একশত কতল করেছেন একশত হত্যা করার পরে আবার তো বার জন্য দৌড়াচ্ছে কার কাছে গেলে তো বার সন্ধান পাওয়া যাবে আবার একজন প্রকৃত আলেম তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তিনি বললেন কোন একজন আল্লাহর অলির কাছে যাওয়ার জন্য সন্ধান দিলেন অমুক আল্লাহর অলির কাছে চলে যাও তার কাছে গিয়ে বয়স গ্রহণ করো আর তার কাছে যাও গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি স্টেক ফার করো তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার গুণা মাফ করে দিবেন তিনি এখন অনুশোচনার যন্ত্রণায় তোবার সন্ধানে তিনি সেই রাস্তায় দৌড়াতে শুরু করলেন এমন সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মালাকুল মহুদকে পাঠাই দিলেন প্রতিমধ্যে ওই ব্যক্তির যান কবজ করার জন্য আর যে ব্যক্তির হায়াত যতটুকু তার তো এক সেকেন্ড আগেও পরে হবে না মৌতের যে নির্দিষ্ট সময় আছে ওই সময়ের এক সেকেন্ড আগে কারো মরণ হবে না আবার এক সেকেন্ড পরেও কারো মরণ হবে না নির্দিষ্ট সময়ে মৌত হবে নির্দিষ্ট সময় এসে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন মালাকুল মৌতকে পাঠাই দিলেন আর মালাকুল মৌত এসে ওই ব্যক্তির যান কবজ করে নিয়ে চলে গেল এবার যখন ওই ব্যক্তির যান কবজ হয়ে গেল জান্নাতের ফেরেজ তারা চলে এসেছে সেগুলো তারা নিয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে জাহান নামের ফেরেজ তারা তারা এসেছে রুখে নিয়ে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই তাদের এই অবস্থা দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফাইনাল একটা বিচারের জন্য ফায়সালা দিলেন রায় দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন ও আমার ফেরেস তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করে লাভ নাই ওই বান্দার রাস্তাটা মাপতে শুরু করো তোবার জন্য ঘর থেকে যে বের হয়েছে যেখানে যাওয়ার জন্য ওই যেখানে যে আল্লাহর বলি আমার মাহবুব বান্দার ঘরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে ঘর থেকে যত দূর এসেছে ওই রাস্তাটা বেশি নাকি যেখান থেকে আল্লাহর বলি ঘরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে সেই রাস্তাটা বেশি যেদিকের রাস্তা বেশি হয়ে যাবে ফাইসালাটা সেইভাবে হবে হাদিস শরীফে এসেছে যদিও রাস্তাটা বেশি ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নেজ কুদরত দিয়ে ওই রাস্তাটা অলির ঘরের দিকে রাস্তাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সংকীর্ণ করে দিলেন ছোট করে দিলেন যার কারণে রাস্তা মাপা শুরু হয়ে গেল রাস্তা মাপা শুরু হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তা মাপা যখন শেষ হয়ে গেল দেখা গেল ওই ব্যক্তির একটু এক কদম পা বেশি চলে গেছেন আল্লাহর বলি ঘরের দিকে আল্লাহ ফাইসালা দিয়ে দিলেন আমার ওই বান্দা তবার জন্য যখন আমি আল্লাহ আমার কাছে তবার জন্য আমার মাহবুব বান্দার সন্তানে যেতে ছিল যেহেতু তার আশাটা বেশি হয়ে গেছে আমি আল্লাহ একশত কতল করার গুণা মাফ করে দিয়ে আমার রহমতের কোলে উঠায় ওই বান্দার গুণা মাফ করে দিলাম বলেন সোবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ সেজন্য আল্লাহর কাছে বান্দা যদি তবা করে বান্দার যত গুণা হোক না কেন বান্দার সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবে যদি বান্দা প্রকৃত তবা করে আল্লাহর কাছে যদি বান্দা প্রকৃত তবার মতো তবা করে তবে সেই তবার জন্য শর্ত আছে না নাই কথা বলেন তবার জন্য শর্ত আছে না নাই আজ আমরা তবা করি ছোট্টবেলা থেকে একটা ভাইফো আছে যার মা নেই বাপও নাই 
কিংবা ছোটে একটা পাগল ভাই আছে তার বেশি জ্ঞান বুদ্ধি নাই তার জায়গা সারা জীবন মেরে খেলাম বলে এমন মানুষ আছে না নাই সারা জীবন মেরে খেলাম টাকা পয়সা আল্লাহ ভালো দিল মক্কা শরীফে গেলাম হাজির হলাম হাজির হয়ে আসার পরে লম্বা জুব্বা পরে মসজিদে জুমা দিনে গিয়ে কাঁদতে আছে না নাই কথা বলেন আল্লাহ আমার মাফ করে দাও আমার বন্ধুগণ বলেন ছোট্টবেলা থেকে বাইপোটানে মানুষ করলেন তার সম্পদগুলো আপনি মেরে খেলেন হাজির হওয়ার আগে তার সম্পাদও ফিরালেন না আল্লাহর কাছে তহবা করতেছেন আল্লাহ আমার গুণা মাফ করে দাও বলেন আল্লাহ কি ওই ভাই ফোর যে জায়গা সুমি হক মেরে আপনি খেয়েছেন ওই গুণা কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাফ করবে নাকি কথা বলেন মাফ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই গুণা মাফ করবেন না কারণ হুকুকুলে এই বাদ যে এটা বান্দার কাছে কোনো ব্যক্তি যদি বান্দার হক নষ্ট করে এটা বান্দার মাফ করলে আল্লাহ মাফ করবে কথা বলেন মাফ করবে নিজের মেয়েকে জায়গা জমি দিলেন না ছেলেদের নামে সব লিখে দিলেন মেয়েদের কিছু দিলেন না শুধু বিবাহের সময় খাটগতি দিয়ে বিদায় করে দিলেন এরপরে মসজিদে এসে মনোজাত করতে সার কাদ্য সরব বুলা আলমি যত ভুল করেছি তুমি আমার মাফ করে দাও আর তোমার জান্নাতে আমার দাখিল করে দাও আল্লাহ পাক বলেন জান্নাত এত সুজনায় মামুর বাড়ি নয় একবার মরে বেটা দেখ জান্নাতে যাস না করতে যাস তুই মরে দেখ রে বেটা একবার তুই কোথায় যাস তাদের হক নষ্ট করলি মেয়েকে বঞ্চিত করলি তার সম্পদ দিলি না ছেলেদের নামে লিখে দিলি আর আমার কাছে এসে দোয়া চাইতেছি মাফ চাইতে হবে প্রথমে কার কাছে কথা বলেন প্রথমে কার কাছে মাফ চাইতে হবে প্রথমে যার আপনি হক মেরেছেন তার কাছে গিয়ে কাঁদতে হবে যে আমার মা আমি তো ভুল করেই বসেছি ঠিক কিনা বলেন তার কাছে গিয়ে কাঁদতে হবে আমার মা আমি তো ভুল করেই বসেছি অজ্ঞতার কারণে মূর্খতার কারণে মানুষের কথা শুনে সন্তানদের মায়ায় পড়ে তাদের কথা শুনেই তো আমি ভুল করেছি এখন তোদের হক তো নষ্ট করেছি এখন আল্লাহ আমার বুঝদান করেছে আমি বুঝতে পেরেছি তওবার জন্য তওবার সন্ধান চাই আমি এই দুনিয়ায় কষ্ট পেতে রাজি আছি কিন্তু পরকালে কষ্ট পেতে রাজি নাই কবরে কষ্ট পেতে রাজি নই সেজন্য তোদের কাছে এসেছি তোরা আমার মাফ করে দে বলেন সন্তানের কাছে বাবা যদি এমন করে ভিক্ষা চায় কোনো সন্তান কেমন আছে যে বাবারে ফিরাই দিবে আছে কোনো সন্তান মেয়েরা বাবারে মাফ করে দিবে কিন্তু এটাই লজ্জা করে মেয়ের কাছে যাওয়া যাবে না হরে বাবা মেয়ের কাছে যান আমি জন্ম দিয়েছি ছোট্টবেলা থেকে যারা ন্যাটা ফেলেছি যারা আমি বাজার থেকে খাবার কিনে এনে বলেছি তার কাছে গিয়ে আমি ভুল স্বীকার করবো ওরে বাবা আব্দুল জব্বার চেয়ে এত নর্মাল এতে যাও সবে না আল্লাহর কাছে কাঁদতেছে সবে বরাতে কাঁদতেছে আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও আল্লাহ বল তুই যত সবে বরাতে কাঁদ যত তুই কাবার হাতিমে কাঁদ হক নষ্ট করলে তার জন্য আমি আল্লাহ কোনো রকম ভাবে কলম চালাতে ফেরে তাদের হুকুম করবো না ঠিক কিনা বলে তবার জন্য শর্ত আছে যদি আপনি কোনো বান্দার হক নষ্ট করেন সেই বান্দার কাছে আগে আপনার মাফ চাইতে হবে সেই বান্দার যদি আপনার মাফ করে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার মাফ করবেন হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে একজন ব্যক্তি অন্তকাল করলেন বিশ্বনবী ওই ব্যক্তির জানাজা পনেরো সময় জানাজার আগে বিশ্বনবী জিজ্ঞাসা করলেন এই ব্যক্তির কি কোনো ঋণ আছে নাকি আমরা জিজ্ঞাসা করি না আরে কথা বলেন জিজ্ঞাসা করি কি করি না আমাদের যখন মারা যায় আমরা জিজ্ঞাসা আমরা বলি যে অমুকের ব্যাটা এখানে উপস্থিত আছে অমুক মারা গেছে ইন্তেকাল করেছেন যদি কারো কাছে দেনা করে বলি কি না যে আপনারা সেটা মাফ করে দিলে খুব ভালো না হলে আমাদের কাছে জানাবেন আমরা দিয়ে দেবো আল্লাহ নবীজি এ সিস্টেম চালু করেছেন বিশ্ব মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বললেন যে আর কি কোনো ঋণ আছে একজন ব্যক্তি বললেন তার কোনো ঋণ আছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন পরিষদের জন্য দায়িত্বশীল কি কোনো ব্যক্তি আছে নাকি আওয়াজ যেন না কেউ নাই আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা দাবি মোহাম্মদ সাল্লাম পড়াবো না বলেন না হজবিল্লাহ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা আমি পড়াবো না আচ্ছা বলেন তো নবীজি যদি না পড়ায় সেখানে আর কেউ আছে যে নবীজিকে অমান্য করে সেই জানাদা পড়াতে পারে কথা বলেন আছে কিন্তু বর্তমানে কি যেমন আলেম পাওয়া যায় মসজিদের কোন ইমাম যদি কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যেই কাজটা করেছে ওর বাড়ি আমি যাব না বিয়ে পড়াতে যাব না সেখানে আবার অন্য মৌলানেরও পাওয়া যায় সে চলে আছে বিবাহ পড়াতে আসে না দায় প্রকাশ্যে যৌতুক নিয়ে বিবাহ হচ্ছে এরপর ইমাম সাহেব যদি বলো আমি তোমার বাড়ি খাবো না বিয়ে পড়াতে যাব না বলো তুই আসবি না কি হচ্ছে গ্রামে শত শত মৌলবি আছে আসে না নাই যার কারণে অন্যায় বন্ধ হয় নাই অন্যায় বাড়তেছে ঠিক না অন্যায় বাড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি যেখানে মসজিদে আসি লিখিতভাবে এটা বন্ধ করেছে আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন হাওড়া জেলা যেখানে বাচ্চা বাচ্চা যেখানে যার বিয়ে হোক ভিগেরি ছেলে বিয়ে হলো বিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা ছাড়া বিয়ে হয় 
সেখানে লিখিতভাবে বন্ধ করা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে দাবি করে বিবাহ করে বা তার ছেলেদেরকে বিবাহ দেয় তাহলে মসজিদ কমিটি তার বাড়িতে যাবে না ইমাম সাহেব তার বিবাহ পড়াতে যাবে না শুধু তাই নয় মসজিদের কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না মসজিদে সে নামাজ পড়তে আসতে পারে তার বাড়ি কেউ মরে গেলে ইমাম সাহেব জানাজা পড়াতে যেতে পারবে না কেউ যদি জানাজা পড়াতে আসে তাকে কৈফাত দিতে হবে ইমাম সাহেবের গ্রামে কি নাই তুমি কেন জানাজা পড়তে এলে এক কথায় তাকে এক ঘরে করা হবে বলে তো খুশি না বেজার আপনারা খুশি না বেজার আল্লাহ এতটুকুন এই অধম গুণাগারের দ্বারা এতটুকুন করিয়েছেন এবং গান বাজনা আগে এমন ছিল এমন কি মধের আড্ডাও পর্যন্ত হতো মুসলমানের ছেলের বিবাহ হতে মদের আড্ডা ফ্রি মদ আশা আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন খুশি হবেন আপনারাও খুশি হবেন ফেরেস্তারা খুশি হবেন সবাই খুশি হয়ে যাবে যেটা বলুন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ কি কথা বলতেছিলাম মনে আছে বলুন তো কী কথা বলতে বলতে এখানে এলাম আমি তো খালি শুনতেছি আপনারা কেমন শুনতেছেন ও শুনতেছেন না খালি আওয়াজ শুনতেছেন কারণ আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে আওয়াজ শোনা ঠিক কি না বলেন আমাদের আওয়াজ শোনা হয়ে গেল আওয়াজ শোনার আমাদের আমার অভ্যাস হয়ে গেছে সারা রাত কোরআনের কথা বললে আমাদের মনে থাকে না কিন্তু যদি আমরা একটা ঘটনা বলি হায় রে হায় ওই ঘটনা সারা জীবন মনতে হুজুরের কি টান মারত্ম একটা ঘটনা বলেছে যার কোনো হদিসও নাই আমি মাঝে মধ্যে সেজন্য বলি আজ আমরা সুর ভক্ত আমরা কোরআন ভক্ত নই ঠিক কি না বলেন কি কথা বলতেছিলাম মনে আছে তবার কথা তো বলতেছিলাম আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলিম বলছে বান্দা কোনো বান্দার কাছে যদি তুমি ভুল করে বসো বান্দার কাছে ভুল করলে বান্দা মাফ করলে তবে মাফ হবে আজকে আমরা বান্দার কাছে মাফ চাইতে আমরা লজ্জিত বোধ করি আমরা মাফ চাইতে চাই না অথচ আমরা গুণা করি বান্দার কাছে আল্লাহ পাক বলেন বান্দা আমি যদি ওই বান্দার গুণা আমি যদি মাফ করি তাকে কষ্ট দিলে আমি যদি মাফ করি তাহলে আহাকামুল হাকিমিন আমি আল্লাহ হলাম কি করে ঠিক কি না আহাকামুল হাকিমিন আমি আল্লাহ হলাম কি করে সেজন্য আমার কাছে বান্দা যদি মাফ চাও তুমি যদি গোপনে আমার কাছে তহবা করো এমন কি আমি আল্লাহ সেই গুণাকে গোপন করে দেব আমার নাম সত্য এমন কি তুমি নিজেও টের পাবে না ওই গুণা মাফ করে দেব কিন্তু বান্দার কাছে তুমি যদি কোনো বান্দার কাছে ভুল করো ওই ভুলটা সেই বান্দার কাছে না শুধরালে তার কাছে মাফ না চাইলে আমি আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তোমার মাফ করব না আমার বন্ধুগণ আরো শর্ত আছে তোবার জন্য আরো একটি শর্ত হল আপনাকে প্রথমে যে ভুল করেছেন গুণায়ের কাজ করেছেন তার জন্য আপনাকে লজ্জিত হতে হবে জোরে বলেন কি হতে হবে মনে করেন আপনারা কেউ কিংবা আপনাদের কোনো সন্তান চুরি করতে গিয়ে কিংবা জেনা করতে গিয়ে কোনো এলাকাতে ধরা পড়েছে এই ধরা পড়ে যাওয়ার পর তার মাথাটা নিচু হয় কি হয় না কথা বলেন নিচু হয় কি হয় না লজ্জিত বোধ করে কি করে না তখন নানা রকম কথা বলে মাথা নিচু করে থাকতে হয় গোলামের মতো ঠিক না আপনি যে অন্যায় করেছেন জেনা করেছেন অনুসূচনা এলপ তোমার জন্য তোবার জন্য মনের মধ্যে কল্পনা ও অনুসূচনা শুরু হয়ে গেল এখন আপনি তোবা করবেন আপনার তোবার জন্য মনের মধ্যে যখন কল্পনাও আসবে তখন সর্বপ্রথম আপনাকে লজ্জিত হতে হবে হায় রে এতদিন তো সুদ খেতাম সুতরা খেয়েছে আমি কত বড় অপরাধ করেছি মানুষ আমার যাই বলুক সুৎকর বলুক ঘুসকর বলুক যাই বলুক না কেন আমি তো অন্যায় করেছি প্রকৃত অন্যায় করেছি বলেই লোক তো আমারে বলতেছে তার জন্য চোখ রাইয়ে তার গালি দেওয়া যাবে না তার ধমক দেওয়া যাবে না লজ্জিত হতে হবে আর ওই কাজটা ছেড়ে দিতে হবে আর ওই কাজ আমরা করব না বলেন তো আবার শর্ত আসে না নাই কিন্তু আজ আমরা তোবা করি সবে বরাদের দিন আল্লাহর কাছে তোবা করে কান্দি রব্বুল আলমিন ঘুষ আর খাবো না তুমি মাফ করে দাও সুদ আর খাবো না তুমি মাফ করে দাও জিনার করবো না তুমি মাফ করে দাও ভাইদের জমি দখল করে নিয়ে এসে আর খাবো না ফিরাই দেবো তুমি মাফ করে দাও মসজিদ থেকে যখন ফজরের সময় হয়ে গেল নামাজ পড়ে ঘরে এলাম বলে যত দোয়া করলাম মসজিদেই ছিল মসজিদের বাইরে কোনো ওয়াদ আমার নাই এই তো কবুল হবে এই তো বাল্লার কাছে কবুল হবে না তোবার জন্য তোবার শর্ত পালন করে তোবা করতে হবে তোবার জন্য লজ্জিত হতে হবে এবং সেই কাজটা ছেড়ে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে 
আপনাকে আজম্বিল জসম করতে হবে জীবনে ওই কাজটা আর ভুলো আপনি কোনো দিনের জন্য করবেন না এবং তার জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সারা জীবন আপনার কাঁদতে হবে আমি সংক্ষেপে কথাটা বলে দিলাম কারণ আমার এদিকে বলে দিয়েছে হজুর আমরা একটা অন্য একটা বিষয় যে হজুর একটু কথা রাখেন যার কারণে আজ আমি এই কথাটা এখানেই রাখছি ইনশাল্লাহ আবার যদি সময় পাই আমি এই তৌবার বিষয়ে আলোচনা করব তৌবা এমন একটা আমল যদি তৌবা আমরা করতে পারি এই তৌবার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে ঠিক কিনা বলেন আমি এবারে সেই ওসিয়াতের দিকে যাব একটু আগে একটা ওসিয়াত করেছিলাম না আপনারা সবাই কথা দিয়েছেন আল্লাহর কথা ইনশাল্লাহ ইমানদাররা যারা হবে তারা ওসিয়াত পালনে তারা জীবন দিতে চেষ্টা করবে তারা জীবন দিয়ে হলেও সেই ওসিয়াত রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা কিছু দিনের কাছে ব্যয় করো তোমাদের মৌত আসার পূর্বে কারণ মরণ এসেই গেলে তখন সকল সম্পদ যদি তোমরা দিতে চাও মালাকুল মৌত আসার পর দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা কোনো সুযোগ থাকবে না সেজন্য জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে যেটা মরণের পরের জীবনের কাজ করতে হবে আজ আমরা অনেক মানুষকে বলি মানুষটা খুব বুদ্ধিমান মানুষ তিনজন চারজন ছেলে বলে তারপরে মা বাপকে টেনে কত বুদ্ধিমান মানুষ হলে জ্ঞানী মানুষ হলে তবে তার এই গাড়ি বাড়ি করতে পারে ঘর বাড়ি করতে পারে খুব জ্ঞানী মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ আমরা বলি না কিন্তু আল্লাহ রসুল কি বলছেন আল্লাহ নবী বলেন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষ তো সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ তো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় জীবনে জীবিত থাকা অবস্থায় মরণের পরের জীবনের কাজ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেঁচে থাকা অবস্থায় কবর কি হবে আখরাতে কি হবে সেই চিন্তা করে যে ব্যক্তি কবরের চিন্তা করে পরকালের চিন্তা করে নিজের আমলটারে বানায় সেই ব্যক্তি হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষ সেই যে ব্যক্তি বেঁচে থাকা অবস্থায় মরণের পর জীবনের কাজ করে আলেমে বর্ষা আখের কাজ করে আচ্ছা বলেন তো আপনার সম্পদ রয়েছে প্রচুর দশ বিঘা জমি করেছেন ছোট্টবেলা থেকে নিয়ে যখন থেকে আপনার বিবাহ হয়েছে তারপর থেকে নিয়ে আপনি কোনো দিন বাজেট টাকা খরচ করেন নাই নিজের জীবনে কিছু ভালো মন্দ খান নাই সব সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য করে গেছেন আপনার মৌত হয়ে গেছে দশ বিঘা জমি আছে ব্যাংকে বিশ লক্ষ টাকা রয়েছে কবরস্থ করার পরে আপনাকে মন কান্নাকে ফেরস্তা জিজ্ঞাসা করছেন মান রব্বুকে বলো তোমার রবকে আপনি যদি তখন বলেন ও ফেরস্তা দশ বিঘা জমি তোমার জন্য দিয়ে দেবো একটা প্রশ্ন তুমি উত্তর লিখে দাও পাওয়া যাবে এরা কথা বলেন পাওয়া যাবে ফেরস্তা যদি বলে মানব বুকে বলে তোমার রবকে তখন আমরা যদি বলি ও ফেরস্তা দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আছে ওই দশ লক্ষ টাকার চেক তোমার নামে লিখে দিতেছি একটু আমার ছেড়ে দাও ফেরস্তা এমন থাপ্পড় মারবে আপনার সেটা মনে থাকবে কেমন পর্যন্ত আপনার মনে থাকবে কারণ ফেরস্তারাই দুনিয়ার এই নেতা নাগরিকদের মতো ঘুষ করে ফেরস্তা নয় জোরে বলেন ঠিক কিনা তারা তো কোনো ঘুষ খাবে না অতএব আপনার যত সম্পদ আছে সকল সম্পদগুলি যদি গচ্ছিত রেখে যান আর মরণের পরের জীবনের কাজ যদি আপনি না করেন হাদিস শরীফে এসেছে কবরে রাখার পরে আমরা জানি কবরে প্রশ্ন হয় তিনটে কিন্তু কবরের প্রশ্ন হবে পাঁচটা কবরের প্রশ্ন কটা হবে পাঁচটি প্রশ্ন হবে একটা প্রশ্ন হবে যেটা একটা পরিস্থিতির মাধ্যমে আপনার প্রশ্ন হয়ে যাবে যেটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না কিন্তু যে মমিন হবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে পাশ করে বলুন সুবাহার আল্লাহ বলা হয়েছে কবরে যখন রাখা হয় হক সে বেনামাজি হক সে মমিন কবরে রাখার পরে যে সময় রাখা হবে ফজরে রাখা হোক জোহরে রাখা হোক রাত্রিতে রাখা হোক এশায় রাখা হোক যখন রাখা হোক না কেন কবরে যখন রাখা হবে মানুষ চল্লিশ কদম হাঁটতে যতক্ষণ সময় যায় অতক্ষণ সময়ের পরে ওই ব্যক্তিকে যখন ঘুম থেকে ওঠানো হবে তখন ওই ব্যক্তি উঠে দেখবে যে সেই সময়টা সূর্যাস্তের সময় বলেন সময়টা কেমন 
সূর্যাস্তের সময় আসরের সময় পার হয়ে যেতেছে মাগরিবের সময়ের কাছে কাছে সূর্য ডুবো ডুবো ভাব এই সময়টা দেখে আদি শরীফ এসেছে যদি মমিন গয় ফেরেস তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে বলো তোমার রবকে ওই ব্যক্তি যদি মমিন গয় সে বলবে আল্লাহর ফেরেস তারা সব প্রশ্নের জবাব দেব কিন্তু তার আগে সূর্য ডুবো ডুবো ভাব সূর্যাস্তের সময় আমার আসরের নামাজরা কাজা হয়ে যেতেছে আমি বুঝি ঘুমাই গিয়েছিলাম তাই নামাজটা পড়তে পারি নাই আমার আগে আসরের নামাজ পড়ার সুযোগ দাও তারপর প্রশ্নের জবাব দেব বলেন সোবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের এভাবে বুঝতে পারার তৌফিক দান করব আল্লাহ আমি ফেরেস্তারা বলবো আল্লাহর বান্দা আমরা বুঝতে পেরেছি আগে থেকে জানি যে তুমি এমনটাই বলবে আল্লাহর বান্দার কোন নামাজ নাই নামাজ তোমার ছিল দুনিয়াতে বেঁচে থাকো অবস্থায় আলমে বার্সাখের মধ্যে আর নামাজের দরকার নাই দাঁড়াও ওই বান্দা তখন বসবে ফেরেস তারা এবার জিজ্ঞাসা করবে মান রব্বুকা বলো তোমার রবকে লোকটি যদি প্রকৃত মমিন হয় লোকটি তখন বলবে রব্বি আল্লাহ দেখিয়ে বলা হবে এই লোকটা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি লোকটি বলবে ইনি হলেন মোহাম্মদ সকলে বলেন সাল্লাম বলবে ইনি তো আমার ভালোবাসা ইনি তো আমার জীবনের সব থেকে কাছের মানুষ কারণ বিশ্বের ওই মোহাম্মদ রসুদুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রেম ভালোবাসা যে মমিনের মধ্যে নাই সে কি মমিন হতে পারবে পারবে মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার পৃথিবীর সব কিছু অপেক্ষা সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন স্ত্রী মা বাবা থেকে আল্লাহ এবং তার রসুলের বেশি মোহাব্বত না করবে সে প্রকৃত মমিন হতে পারবে না সে বলে ইনি তো আমার কাছের মানুষ আমার প্রকৃত বন্ধু ইনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ হাদিস শরীফে যাচ্ছে তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আওয়াজ আইবে গাইবে আওয়াজ उन्मुक्त कर दिए बंदार कबर पर्त सुरंग कर दाओ बोलें सुबहान अल्लाह और जोरे बोलें सुबहान अल्लाह প্রকৃত মমিন হলে পর তো সেভাবে জবাব দিবে আমার বন্ধুগণ আমি যে কথা বলতে একটু ছেড়ে এসেছি চারটে প্রশ্নের কথা বলেছি একটা পরিস্থিতির মাধ্যমে হবে তারপর তিনটা প্রশ্ন ফেরেস্তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে চতুর্থ পঞ্চম নম্বর প্রশ্নটা সেটা কি হবে যেমন আমরা খেলা পাতার পরে কোনো ছেলে খুব ভালো খেলে বা লেখাপড়া করলে পরে কোনো ছেলে খুব ভালো স্টুডেন্ট খুব সুন্দর রেজাল্ট করেছে তখন তাকে কিছু বলতে দেয়া হয় যে তুমি একটু বলো এত সুন্দর লেখাপড়া করলে কিভাবে এত সুন্দর খেলা শিখলে কিভাবে বলা হয় কি না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি এত সুন্দর প্রশ্ন সঠিকভাবে উত্তর কিভাবে দিলে কি করে শিখলে সে তাকে বলবে করাতাল কোরআন সুবাহ বলেন বলে আল্লাহ কোরআন থেকে কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন থেকে আমি পেয়েছি বলেন না সুবাহার আল্লাহ তারপরে যে ব্যক্তিরা উত্তর দিতে পারবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা আসবে এরপরে যে ব্যক্তিটা মমিন হবে না বে নামাজি হবে মুর্শেক হবে কাফির হবে যখন তারে প্রশ্ন করা যখন তারে কবর থেকে উঠানো হবে আসরের সময় ওই ব্যক্তিটা নামাজের চিন্তা করবে না উঠে চোখ কসলাইতে থাকবে আর মাগরিবের এই অবস্থা দেখে সে ব্যক্তি একবারের জন্য বলবে না যে নামাজের সময় আছে আমি নামাজ পড়ি সেই ব্যক্তিরা চোখ কচলাতে থাকবে আর আমরা যেমন বড় বড় হাই তুলে আহ করি সেও করতে থাকবে এরপরে ফের তারা জিজ্ঞাসা করবে মান রব্বুক বড় তোমার রবকে অমা দিনুক এভাবে করে তারও প্রশ্ন করা হবে তার তিনটি প্রশ্ন করা হবে সে সব জায়গাতে একই কথা বলবে হা হা আল্লাহ আদ্রি আমি তো কিছুই জানি না এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গাই ব্যবহার আসবে কাদা বাপ দে আমার বান্দা মিথ্যা কথা বলেছে এরপরে বলে ফাফরি সুমিনান্নার জাহান নাম থেকে পোশাক এনে তার গায়ে পরিয়ে দাও ও আলবি সুহু মিনান্নার জাহান নাম থেকে বিছানা এনে তার কবরে বিছায় দাও অফতা হু বাবানার জাহান নাম থেকে একটা দরওয়াজা জাহান নামের উন্মুক্ত করে দিয়ে তা থেকে সুরঙ্গ করে দাও যাতে জাহান নামের গরম আওয়াজ জাহান নামের গরম আবহাওয়া তার কবরে আছে জাহান নামের দুর্গন্ধ তার কবরে আসে অর্থাৎ জাহান নাম মৌতের সাথেই সাথে কবর থেকে একজন বে নামাজির শাস্তি শুরু হয়ে যায় জোরে বলেন ঠিক কি না 
এখন আপনি আমল করলেন না টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলেন বলেন সে সময় যদি বলেন দশ লক্ষ টাকা আছে এই টাকা ফেরে সাথে তোমাদের দিচ্ছি জান্নাতের একটা পোশাকে না আমার গায়ে দাও পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে তাহলে আমরা সবাই পানির মতো বুঝতে পেরেছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা বলেন তো এই গচ্ছিত টাকা আমরা ছেলেদের ছেলেদের জন্য সন্তানের জন্য ভবিষ্যৎ করতে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আমরা অন্ধকার করতে কে কে রাজি নয় হাত তোলেন তো দেখি কে কে রাজি নয় হাত তোলেন আমি দেখতে চাই ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে রাজি নয় কে কে ব্যক্তি একটু হাত তোলেন দেখি রাজি আছে আমরা আমার বন্ধুগণ কোথায় একটা আছে এটা গল্প আছে কুত্তার গল্প আমরা সবাই কম বেশি জানি ঠিক কি না কুত্তার একটা গল্প আছে না আমরা সবাই জানি নিজের কুত্তা আর পোটলাতে খাবার আছে কিন্তু রুটি কুকুর খাওয়ার জন্য একেবারে মমুষ অবস্থা মরণাপন্ন অবস্থা তো ব্যক্তি কুকুরের মায়ায় কাঁদতেছে কুকুরের মালিক কাঁদতেছে সে সময় একজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা যায় হুজুর আপনি কাঁদেন কেন বলা আর এই যে আমার কুকুরটা দুদিন তিন দিন খাওয়া হয় না না খাওয়া অবস্থায় মরে যেতেছে পানিও নাই খাবারও নাই তাই কাঁদতেছে তাকিয়ে দেখে পাশে একটা পোটলা আছে পোটলাটা তুলে দেখে পোটলার ভিতরে রুটি রয়েছে পানীয় আছে বলে তোমার কুকুর মরে যাচ্ছে খাওয়াবি করে তুমি কান্তস অথচ পাশে পোটলা পড়ে যাচ্ছে পোটলার ভিতরে তো খাবার রয়েছে তুমি তো খাবার দিলেই তো রুটি দিলে তো কুকুর বেঁচে যায় পানি দিলে তো বেঁচে যায় বলো ফতু আর শেখা তো হবে না ও ফতো আমারও জানা আছে মশলা জানা আছে দিলেই তো বাঁচবে কিন্তু এটা দিতে গেলে আমার রুটিটা শেষ হবে আমার তো পয়সা লাগবে কান্তিসি চোখ থেকে পানি পড়তে যে জন্য তো পয়সা লাগে না আমরা আল্লাহরে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য জীবন দিতে পারি রসুলের ভালোবাসি রসুলের জন্য জীবন দিতে পারি কোন কাফের বেইমান যদি মসজিদের গায়ে এসে হাত লাগায় মসজিদের উপরে হামলা করে আঘাত করে আমরা জীবন দেওয়ার জন্য আগায় দেবো জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যদি বলা হয় হুজুর পাঁচশত টাকা দেন বলো ওইটা বাদে সবটা দেবে কারণ ওইটাই তো সব কিছু দুনিয়ার মধ্যে তো ওইটাই আমার বন্ধুগান প্রকৃত মানুষ যে হবে আজ কথায় বলে চাচা আপন যান বাঁচা চাচা আপন যান বাঁচাই কথা যদি প্রকৃতই আমরা মানতাম মুরুব্বীদের কথা চাচা আপন যান বাঁচা তো তাকেই বলে সন্তানের কথা চিন্তা না করে নিজের আখরাতের কথা চিন্তা করা কারণ আমার সন্তানদের আমি টাকা পয়সা গাড়ি ঘোড়া রেখে গেলাম তারা আমার জন্য তো ভালো করে বুঝি কাঁদবে না কিন্তু আমি যদি কিছু সদগায় জারিয়া করে যাই একটা মসজিদের কিছু ঈদ যদি আমি কিনে দিয়ে যাই মসজিদে নামাজ ঈদের জন্য যদি সুন্দর একটা বিছানা কিনে যাই তাতে যদি নামাজ ইরা নামাজ পড়ে সারা জীবন শুয়ে শুয়ে কবরে শুয়ে শুয়ে সব পাবো জোরে বলেন ঠিক কি না এমন মানসিকতা যে মানুষের মধ্যে থাকবে আর যে মানুষই মনে করে আখ রাতে ভাড়ায়ের জন্য কবরে শান্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ বাগরাবুনা আলমিনের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং জীবনদার জান্নাত পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুনা আলমিনের তামাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর শ্রেষ্ঠ স্থান জোরে বলেন কোনটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান কোনটা আল্লাহর ঘর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহর কাবা সেটা আল্লাহর ঘর আর মসজিদ আল্লাহর ঘর আল্লাহ রসুল সে যেন বলেছে সাইল বাকাইল বাকাই মাসা জিদি হ বলেন সুবাহা আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেছেন সব থেকে খারাপ জঘন্য জায়গা হচ্ছে বাজার ঘাট আর সব থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জায়গা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের স্থান মসজিদ জোরে বলেন না সুবাহা আল্লাহ